ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നു അല്ലേ സി സി എമ്മിയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ വന്ന ഒരു നിമിഷം ഒരു ബോറടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങനെ ഒന്നും തരത്തില്ല വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന എല്ലാവരെയും കണ്ടു പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു വൈബൊക്കെ കാരണം ഇവിടെ നിന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്ത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ വെന്റുകളിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിയോ ചേട്ടാ ജിയോ ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എംഫോർട്ടെക്കിനുള്ള നമ്മുടെ ഉപഹാരം ഇവിടെ ചെയർമാൻ ജിയോ ചേട്ടന് നൽകുകയാണ് ആനന്ദ ബ്ലിസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിൻ്റെത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ട് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നതിനൊക്കെ വലിയ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കിച്ചൺ ലോകമൊക്കെ വിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ നിന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഒരു മൂമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ശരിക്ക് നല്ല ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടിയത് കാരണം ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ പോയി എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഓരോന്നും അത്ര എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ആസ്വാദികരമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവരുടെ പല സെഗ്മെന്റിലൂടെ കിട്ടി അതൊക്കെ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരെയും ഒരു പരിചയക്കുറവായിട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെന്നോ കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നേ അറിയുന്നവരാണ് എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള അറിഞ്ഞൂടാത്തവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിചയക്കേടോ ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴോ നമ്മൾ കണ്ട് പിരിഞ്ഞവർ വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് വന്നു എന്ന ആ ഒരു തോന്നലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കത് ഈ സി സി എം ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എന്ത് പറയാൻ നമ്മൾക്കൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇത് വാക്കുകളിലൂടെ തീരുന്നതല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇതേ അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ശരിക്ക് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നിമിഷമാണ് ഇവർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇതുപോലെ നല്ല മുഹൂർത്തം തന്നെ ഇവർക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പറയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സമീർ തന്നേക്കുള്ള മൊമെന്റോ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ജലജ ടീച്ചർ നൽകുന്നു ജലജ ടീച്ചറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാലൂസ് ടീച്ചർ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ വന്നതിനും ഞങ്ങളോട് കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനും ഒരുപാട് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നതിനും ഇനി ഒരു ദിവസം മുമ്പേ വരികയും ഇനി ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ രാകേഷേട്ടൻ വണ്ടി പ്രാന്തൻ നേരത്തെ പോകുന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് എന്തോ രാകേഷേട്ട ഈ ഒരു പരിപാടിയെ കുറിച്ചും നിനക്ക് അഞ്ചു മീറ്റർ ഡ്രൈവിന്റെ ശരിക്കും 
ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു നഷ്ടം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടി വന്നേനെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ കാണാൻ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരന്മാരായ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനും അവരോട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒരു സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും നല്ലൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു റിയലി എൻജോയ് ചെയ്തു താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഞാൻ മണികണ്ഠൻ ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്നു എന്നെ ഇപ്പൊ വിളിക്കും തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ വന്നിരുന്നു കഴിവുണ്ടിച്ചാലും ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി ഓക്കെ അസാധ്യമായത് എന്ന് പറയുന്നതിന് സാധ്യമാക്കുന്നവരാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ട്രെൻഡിന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും പോകും പക്ഷെ ട്രെൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ഒരു ലെവല് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നു സി സി ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കാണുന്നത് കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമായി അതൊരു രജിസ്റ്റേഡ് സംഘടനയാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഒരു 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 കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അതിനകത്ത് കൂടെ നടക്കും ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തോടെ കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ലൈവായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അത് കൂടാതെ ഒരു മീറ്റപ്പ് അഞ്ചെട്ട് മാസമായി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പകച്ചു നിൽക്കരുത് എങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരും കൊറോണ കൊണ്ട് പോകും പ്രശ്നം ആവോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാലും കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രോട്ടോകോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഭംഗിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് ഒരുപാട് ആളുകളെയൊക്കെ കാണാൻ പരിചയപ്പെടുക സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് സിനിമ സ്റ്റാർസിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോകളും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പലരുടെയും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാലു കിച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറെ ഫുഡിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവരെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് അതും മാത്രല്ല പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കാര്യം കഴിയും തോറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഓരോരുത്തരെയും ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് എന്നതും പിന്നെ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോബിച്ചാട്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയെ കണ്ടു പുള്ളിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തള്ളിൻ്റെ ആശങ്ക തന്നെയായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ നേരുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു എനർജിയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വർത്തായിട്ടുള്ള ടൈം തന്നെയാണ് ആ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ ജനറലി എന്തൊക്കെയാണ് മുമ്പിലേക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് സന്തോഷം ഈ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു മെഗാ ഇവന്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു ആനന്ദം ബ്ലിസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആനന്ദകരമായ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു എന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞങ്ങള് തിരിച്ചു പോണത് തൊണ്ണൂറ് ഞങ്ങളെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ സി സി ഒക്കെ ഈ മീറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സംഘടനേനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുന്നാണ് ഗിരീഷ് വിളിച്ചപ്പോ അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക
ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റ് അപ്പ് അത് എന്താണെങ്കിലും ഒരു സംഘടന യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ സംഘടന അതെന്താണ് ഒന്നും അറിയേണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു എങ്കിലും ആ പെട്ടി ഞങ്ങൾ കാറിന് ഇറക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് അത്രക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പരിചയമില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് ചേട്ടാ സരിതേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഏതോ ഉജ്ജന്മ ബന്ധമുള്ളവരുടെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അത്രയും അടുപ്പം എല്ലാവരെയും ഫോൺ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ ഫോൺ നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകെപ്പാട് രണ്ടു പേരെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെയാണ് യൂട്യൂബേഴ്സിന് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവരെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ പേരായിട്ട് കണക്ഷനായി എല്ലാവരുടെയും കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും ഒക്കെ ആയി പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ മീറ്റപ്പുകൾ നടത്തണം എന്നാണ് സി സി ഒ കെ ഭാരവാഹികളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അത്രയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഒപ്പം രണ്ട് ദിവസം ചെലവഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കുടുംബത്തിനെ പോലെ രണ്ട് ദിവസം ചെലവഴിക്കുക അത്രയും അടുത്ത് അത്രയും അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ദിവസം ശരിക്കും ഒരു ടെൻഷനെ കൊണ്ട് ഓർക്കാണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ടെൻഷനുകളൊക്കെ മനസ്സിലുള്ളവരാണ് ആ ടെൻഷനുകളൊന്നും ഓർക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അത് വരാതെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഈ ഒരു മൂഡിലേക്ക് പോയി നല്ലൊരു ഹലോ പക്ഷേ ശരിക്കും ബ്ലോഗ് ഐറ്റം ഞാനാണ് സത്യമായിട്ട് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ബ്ലോഗ് ഐറ്റം അതും ശരിക്കും ബ്ലോഗ് ഐറ്റാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരേ പേരിൽ രണ്ട് ചാനലുകളുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരേ വേദിയിൽ സൗഹൃദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിൽ വൈരാഗ്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോട് തോന്നി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് സി സി ഒ കെ എന്ന സംഘടനയിലാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു ഞാനിതിൻ്റെ അനുഭവം പറയേണ്ട ആളല്ല നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാഠങ്ങളായിട്ട് മാറേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ എം ഫോർ ടെക്ക് ജയരാജ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ട് ആളുകൾ വന്നൊരു സെഷനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചിന്തകളിൽ ടെൻഷനുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേരനർത്ഥമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ആനന്ദം ആനന്ദം അപ്പോഴേ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് നമ്മുടെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നാടാണ് കോട്ടയാണ് ഒരു കോട്ടയംകാരൻ നിലയിൽ നമ്മുടെ കുമ്പുരത്ത് എത്തി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സ്ഥലവും ഈ ഹോട്ടലും ഭക്ഷണവും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതുപോലൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ കണ്ടുകൂട്ടാം എങ്കിലും സി സി ഒ കെ എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി ചരിത്രത്തിൽ സി സി ഒ കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇനി യൂട്യൂബുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും സെർച്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറും ഓൾറെഡി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ സ്റ്റാഗുകളൊക്കെ ആയി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും സി സി ഒ കെയുടെ ഭാഗമാകുക ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കോമൺ ഉള്ള കാര്യം പറയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള പല ആളുകളും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫീൽ തോന്നിയോ ഇല്ല ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനെ പിന്നീട് എപ്പോഴോ കണ്ടപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഒരു ഫാമിലിയുടെ വിഭാവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ അക്ഷീണമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നമുണ്ട് അത് പലരെ മുഖത്ത ക്ഷീണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാമെങ്കിലും അവർ പുഞ്ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അജു ചേട്ടൻ സരിത ചേച്ചി അവർക്കുള്ള അനന്ത ബ്ലിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കൈമാറുന്നു നൽകുന്നതിന് നമ്മൾ ചേർമാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അജു ചേട്ടനെയും സരിത ചേച്ചിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനന്ത ബ്ലിസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി പങ്കെടുത്തതിലുള്ള സന്തോഷം ഈ ഒരു മോട്ടയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അറിയിപ്പിക്കുന്നു അറിയിപ്പിക്കുകയാണ് മെമ്മറിയിട്ടാകെ നൽകുന്ന രണ്ട് പ്രോത്സാഹന സമൂഹം ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മോമെൻറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജയിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളും നമ്മൾ ജയിച്ചേട്ടനിലൂടെയായിരുന്നു നടത്തുന്നത് അപാത നൽകിയ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിട്ടുതരാനൊക്കെയുള്ള കാരണക്കാരൻ കൂടിയാണ് അവിടെ ജയിച്ചേട്ടൻ ജയിച്ചേട്ടൻ രാകേഷ് ചേട്ടനുള്ള മൊമെൻറ്റ് നൽകുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വൈ ഭ്രാന്തൻ അക്ക രാകേഷ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മറിയിട്ടാണ് നൽകുന്ന രണ്ട് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് പ്രോത്സാഹന നമ്പറിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അനുഭവം പറയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ നമ്മുടെ എ കെ സി ടി എയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് ഓൾ കേരള കമൻ്റ് തൊഴിലാളി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുകൾക്കും നമസ്കാരം സത്യത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നവരൊട്ടും പ്രതീക്ഷകളിൽ എത്തിയത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആ ഒരു തട്ടാത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അതിനുപരി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറേ സൗഹൃദങ്ങൾ ശരിക്കും വി ആർ സോ ഹാപ്പി ഇതുപോലുള്ള ഒരു വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് ഇതിൻ്റെ സംഘടനകളും എല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരെ പുതിയതായിട്ട് ഒത്തിരി യൂട്യൂബേഴ്സിന് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും കമന്റ് ബോക്സുകളിൽ ഇനി എ കെ സി ടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ ട്രെൻഡായി നിൽക്കുന്ന പോലെ എന്നും ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡായി നിൽക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നന്ദിയായിട്ട് മതി എന്ത് മതിയാ അത് മതിയോ അത് മതിയോ ഓക്കെ മൊമെന്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ദീപു ചേട്ടൻ ദീപു പൊന്നപ്പൻ ചേട്ടൻ ദീപു ചേട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അരുൺ ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു കേട്ടോ റീന ശരിക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്തു ആനന്ദ പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശരിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഏറ്റവും എഫേർട്ട് എടുത്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് റീന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാവരും സീസൺ കെ ഫാമിലിയിൽ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ എന്നാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം റീനയ്ക്ക് ഉള്ള ഉപകാരം നൽകുന്നതിനായിട്ട് ദീപു ചേട്ടനെ ഞാൻ വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നന്ദി പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറിൽ നൂറ്റമ്പത് ശതമാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വന്ന ഗസ്റ്റിനെ എല്ലാവരും വിളിക്കുകയും അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും അവരെ മാക്സിമം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ റീനാസ് കലവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവരെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാനൊന്നുമല്ല എത്ര ഒഴിക്കാനും അത് മതി വരില്ല റീനാസ് കലവർ അതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പേര് അതൊരു സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നിൽ അവരുണ്ടാവും 
ഒരു സംസാരിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സമയമില്ലാത്ത വളരെ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഫൈൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് നില ഒരു അഫീഷ്യൽ ലോക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു സംസാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി സി ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു വൺ ഇയർ ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സി സി ഒക്കെയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വലുതായാലും ഈ കോവിഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദുഃഖമായപ്പോൾ ആ കോവിഡിനെ ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റി ആ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് അല്ല ആക്കിയത് ആ സമയം ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റി ഇത് ഒരു ഒരു സംഘടനയായിട്ട് വിഭാവനം നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമായിരുന്നു വാട്സപ്പ് നമ്മൾ മീഡിയമാക്കി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓരോ മുത്തുമണികൾ പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ജെംസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ പെറുക്കി കൂട്ടിയെടുത്തു ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നൂറ്റി പതിനേഴോളം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു സി സി ഒക്കെ ഫാമിലിയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു പോയത് അതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടി ആൾക്കാർ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു പോയി അപ്പം സി സി ഒക്കെ ഫാമിലിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇടം വേണമായിരുന്നു അപ്പം ഇടം വന്നപ്പോൾ ആക്ച്വലി മൂന്നാറുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തത് കാരണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വലിപ്പം എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാനത് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് തികയാതെ പോകും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തികയാതെ പോകും അതുമാത്രമല്ല അവരെ കൊണ്ട് അത്ര അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ജയൻസിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു പേര് ഒന്ന് അപാതം ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ ആരെയും വിളിക്കും സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ആരെയും വിളിക്കേണ്ട വന്നില്ല ഫസ്റ്റ് കോള് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രി പോകുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഒറ്റ കണ്ണ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കോൾ എടുത്ത് ചിത്രാൻസ് അല്ല മനുഷ്യൻ സാറിനെ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാറ് എല്ലാം കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ഡയറക്ടർ എം ഡി എടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം ഇനി എനിക്ക് ഒരു വോയിസ് നോട്ട് അയച്ചു വൺ മിനിറ്റ് ഒരു വോയിസ് നോട്ട് എനിക്ക് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു റോബിൻ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ തലേ ദിവസം പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇതുപോലത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ അമ്മ പോലെ ഒരു സംഘടനയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്നത് അതിന് ശേഷം യൂട്യൂബേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതിനും മേലെ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരെ വിളിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ്റെ ടീമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിലും എൻ്റെ ഇടവും വല മുമ്പിലൊക്കെ നിന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പറ്റും പറ്റിയത് അപ്പോൾ മൻസൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൽ തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ മൻസൂർ സാറിന് ഒരുപാട് സ്നേഹം അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറിനെ ഈ പതിനെട്ട് മനുഷ്യനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ലാഭം നടന്നു സാർ ഒരുപാട് റിസ്ക്കാർ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയ് ചേട്ടനോടും പറഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹം ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിബ്രാൻ സാറിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് അറിയാം ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചാൽ അവർ സമാധാനപ്പെട്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ പേര് കേൾക്കുന്നത് ജിബ്രാൻ നല്ലൊരു ഞാൻ ഈ ചിച്ചിരയുടെ ഏജ് ഉള്ളത് പക്ഷേ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു യോ കോമണായ
ഈ ഒരു അബാധ ഗ്രൂപ്പ് സഹകരിച്ച ഒരു രീതി അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഇത്രയും ലൊക്കേഷൻസിൽ ഇവരുടെ ഹോട്ടൽ ഇത്രയും വിജയിക്കാൻ കാരണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ ക്ലീൻ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുതൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നത് ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കും സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരോടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് ഇവിടെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല അവരുടെ എല്ലാ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ രീതിയിൽ നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം എന്നുണ്ട് കൊഴുത്തി പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ചിലവ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പൂജ നടക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അൺസീസൺ സമയത്ത് പോലും സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് റേറ്റ്സ് വരുന്ന റൂംസ് ആണ് നമ്മളുള്ളത് അല്ലേ ആ ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് റൂംസ് ഏകദേശം നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ഫുള്ള് വിട്ട് തന്നോ നമുക്ക് ഈ അമ്യൂണിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആരെ കൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അത് അപാത ഒരു അപാത ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തന്നെ ഓക്കെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സാറാണ് ജിബ്രാൻ സാറിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വെൽക്കം സാർ വെൽക്കം നല്ലൊരു ക്ലാസ് കൊടുത്തു നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണവും താമസവും നല്ല മനുഷ്യനാണ് നമസ്കാരം എല്ലാവരും സി സി ഒ കെ പരിപാടികൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് പാർക്സിൽ വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റിയതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ടീം ജി ബി എൻ ടീം നല്ലൊരു എഫേർട്ട് ഇട്ടിരുന്ന് ഈ പരിപാടി നടത്താനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ നമുക്കോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി കോവിഡിന് ശേഷം മാർച്ച് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ മെയ് നമുക്കും ബിസിനസ് ജസ്റ്റ് ഹോം ഫുഡ് ഡെലിവറി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏപ്രിൽ മെയ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് ബിസിനസ്സിലുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിലുണ്ട് ബിൽഡേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടായത് മെയിൻലി ടൂറിസത്തിലാണ് ബിക്കോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഇനി ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും നമുക്കൊരു വലിയ ടീമുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണ്ടേ ജൂൺ എട്ടാം തീയതി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഗവൺമെന്റ് അനുമതി തന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടീം എല്ലാവരും റീജോയിൻ ചെയ്ത് എന്നാലും പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സും പറ്റും നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് നല്ല നല്ല കണ്ടന്റ് വേണമായിരുന്നു ഒന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം ദാറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് രണ്ടാമത് കുറെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഗസ്റ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ അറിയിക്കണം ഗസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരല് സേഫാണ് നമ്മൾ കുറെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യു എസ് പി നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഗസ്റ്റിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണം ഒരു മേ ബി പല ചാനൽസ് വഴി അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് റീവാമ്പിംഗ് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കുറെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയത് പല യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് വഴി പല വീഡിയോസും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും പല ടൈപ്പ് കണ്ടന്റ് എസ്പെഷ്യലി ഈ സേഫ്റ്റിക്ക് ഉള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ സമയത്ത് തുറന്ന് മഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പല സമയത്തും വയറലായി അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് നല്ല നല്ല കണ്ടന്റ് ഇടാൻ പറ്
thank the president, uh, Mr. Najib, and our chief uh, chairman, uh, Robinson, and all of the organizers for inviting me here uh, for today's mandatory function. And uh, especially, uh, most most importantly, all the delegates here uh, for being here at the bath uh, with spring palms. I hope uh, we did not uh, disappoint you here. And uh, all the best for all your future projects and uh, uh, best of luck. Thank you. Good evening all. Thanks so much. Robin, I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about the first time. Saya ingat orang jual barang sales and market. Apa orang ini ke dua orang buat ini ni? Satu orang dalam sales and marketing ni, ada orang orang mana? Orang selection orang kan terus berikan ni berundur. Orang terus bahagia itu. Ini kan, naa beli ini kan seratus tu dia buat ni. Nengal ini kan kana, macam tu beli ni, senosha. Nengal ada video sih, kana orang beri word beri ada video sih kana orang tu. Nengal ini buat ini lockdown period ni. Nengal itu orang buat ni. Wajibnya macam itu influence marketing itu. Tetapi ini marketing terminologi yang orang orang pelajar tahu tu itu macam mana? Saya pun dah orang yang macam macam saya pun dah orang yang macam macam. Physical reward resources yang orang perlu. Physical resources orang, human resources orang, intellectual resources orang. Finally orang financial resources orang. Ini dia intellectual resources orang orang yang ada ni apa? Kerana kalau untuk mika tourism yang lagi lebih penting, bisnes ini terus mendorong dan sahaja jadul lah. Adalah ni, jangan kita pertengahan orang itu, orang itu Instagram, social media, influencer semua itu, angin yang cetak hari ini adalah kerap pada orang. Karena seri kim, Mr Jayashankar orang ada yang tourism field ini ada yang ada orang. Orang sampai itu, orang March mas, Iriwati ancah dia dia ada. Jangan kita first lockdown. Adi mai itu nampak berusaha untuk resesi. Four decades resesi. Jadi kita nampak naik tu terlalu air ti. End batin rendah lah. Nampak ada orang terus foto jadi cumi ke lah. Nampak ada orang pertama itu dua orang itu foto itu start dia. Ini sesi mabat plaza baru. Airport itu dah abad ini ni. Ini mana mona popular kesan. Ini jangan kita spring bounce baru. Ini jangan kita green forest baru. Take ni. Ini kita marah ni lah. Jangan kita turtle beach baru, jangan kita pole atau apa tu harap pun yang latest kita house boat ada itu. Angin ni kalau orang orang itu orang financial itu kalau dia pergi itu ni mana? Ini mulu mana? Ini pagi malam hotel, foto macam ada kotor orang jangan kita stand sini, jangan kita pergi tengok orang orang itu super bad tu jangan kita lucky itu rasa tu. Malam si kotor jangan kita jangan kita hotel itu guest ni jangan kita semua guest ni kita check out aja empty aja, semua hotel semua empty aja. Yang itu jenama orang orang itu, yang itu type of marketing use yang orang orang itu, walau itu orang asli lah. Jangan lagi deh sem, ada tu macam nak pada employees direct aja itu joli je itu organisation orang bahagian itu sendu sorts, hotel sendu sorts semua tu. Tapi ibu itu kaya, asing ni ada, yang itu apa? Jiran sir, orang orang honor orang manager tu, orang orang tu nak kandai ini dia sir. Sir nak kau tiri berasa tu experience di hotel mereka ni orang tak kelu. Idu baru tu. Ingin orang COVID orang orang sahaja orang sendiri, abis mui air cuti lah, domestic cuti lah, corporate cuti lah, inbound cuti lah, foreigners lah, ni semua orang 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 lockdown aja pun. Hendak tu punya sahaja ni ada orang tu kalau April ni tanda ni, ceri orang food service start itu terjadi. Adanya orang orang social media ni campaign nanti, adanya orang orang respons ni. Pini ada orang orang visu ni, exactly April kelihatan orang 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 visu sabda. Online itu promote dia, tapi nampaknya kita ini. Pilihan April 40 itu Easter. Yang ini orang orang itu orang ini itu orang itu tak terima yang ini import dia. Ini orang orang pun ada korai ada yang rules and regulations, norms, macam central government, state government, ini yang ini turun dari dia. Anginnya exactly April 21st, 
ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോവിഡ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഒരു കോവിഡ് കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ടീമിലുള്ള അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കോവിഡ് കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ അതുമാതിരി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടീമിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് വന്നു നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ റിട്ടേണിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും കുറെ അധികം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ സെക്യൂറിങ് കൂടെ ചെയ്യാം അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അതുവഴി ഒരുപാട് പേരുടെ ലൈഫ് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പേരെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ഓക്കെ കുറെ പേരെ ഞങ്ങൾ പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൂട്ടം ഫുള്ളാകുന്നു തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും യു പീപ്പിൾ ആർ റിയലി ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി യു ആർ യു ആർ ആക്ച്വലി നിങ്ങളെ ഈ വർക്ക് കാരണം നിങ്ങളൊരു ഹാഷ് ടാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം സീനിയേഴ്സ് ബിലീവിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ആൾക്കാരിൽ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ശരി ശരി എന്ന് പറയും തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് പറയും മോശം മോശം പറയും നല്ലത് നല്ലതെന്ന് പറയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ സെക്യൂർ ചെയ്തു ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി തിരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈവായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പല ഹോട്ടൽസും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഇമ്മാതിരിയത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടൻറ് ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ അതുവഴി ഒരുപാട് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റോബിനെ കുറിച്ചാണ് റോബിൻ ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കാറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വളരെ പേഷ്യൻസോട് കൂടി വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് റോബിൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ സ്ലോലി സംസാരിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് റോബിന് എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ വളരെ ഭംഗിയായി ഒരാൾ ഒട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു അലോരസ്ഥപ്പെടുത്താതെ സമയമെടുത്ത് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ലാഭത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം റോബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റോബിൻ എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ സമയം തരണം കാരണം എനിക്കൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നു ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അത് നമ്മൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വരരുത് അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് മാനേജ്മെന്റ് സംസാരിക്കണം പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റിനോട് സംസാരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എം ഡി അതിനുള്ള ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ തരാം വരട്ടെ അവർ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും കാണട്ടെ കേരളത്തിൽ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോടി ജനങ്ങൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവർ കാണട്ടെ എല്ലാവരും വരട്ടെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ടൂറിസം റിവൈവ് ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാർ അതിന് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ തരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റോബിനുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ ജയശങ്കർ അതുപോലെ നജീബ് അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായും അപാത ഹോട്ടൽ സെൻ്റ് റിസോർട്ട്സിൻ്റെ പേരിലും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഞാൻ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സാർ സാറിന് ഉപകാരം നൽകുന്നതിനായിട്ട് ജയരാജേട്ടനെ വൈദ്യുതി ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക്
സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എടുത്തു പറയാം പ്രഥമ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും മികച്ച ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത്രയധികം മലയാളി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മലയാളി യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ പവർ എന്തെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നലെ ഇന്നുമായി അത് നമുക്ക് കൊടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇത്രയധികം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ പോയി നമ്മുടെ ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഇതുവരെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് അവരവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ അവരവർ മാത്രം കിടന്ന് നെട്ടോട്ട് ഓടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ചാനലുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് പലരുടെയും ചാനലുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് അവരവർ മാത്രം കിടന്നാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ് പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ കുറെ കമ്പുകൾ കൂട്ടി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും മലയാളി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരാളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഈ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ റിവ്യൂസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പല പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അധികം ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ യൂട്യൂബ് രംഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബേഴ്സിന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രാൻഡുകൾ അധികം പ്രൊമോഷണൽ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇത്രയധികം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പലയിടത്തും പലരും അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബി ആർ ഏജൻസികളിലേക്കൊന്നും അത്ര അറിയിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ അതുവരെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ബ്രാൻഡുകളെ കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിനും നമ്മളുടെ ആ ഒരു പവർ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെയൊക്കെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ്സ് കൗണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നമ്മൾ പറയാണ് ഇത്രയധികം മലയാളി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടാൽ ഇത്രയും അധികം കാണും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കും മാറ്റി നിർത്താനാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം ഓരോ കൊത്തുകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും കുടുംബവും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നെ എന്നെയും ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കിയത് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സി സി ഒക്കെയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അജയ് ശങ്കറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജിബി സാറിന് ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏറെ ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ഹരിസിക്ക വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ക്ലാസ് ഇനി നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെന്റോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്